Hello all, welcome to ISAC, Interface Schooling and Technologies. Myself, Raghu Gurumood. So, now C Programming Pro Canada, we are in the 6th class. We are in the summer concepts. In the last class, we are getting started with C. This portion is in the middle of the year. We are in the middle of the year. We are in the same concept. Getting started with C extended. We are in the extended version. We are in the middle of the year. So, ये लाल पॉइंट्स ना वाला ये डिस्कस मार्ट पाए थे भी ये पॉइंट्स आगे ली ना वाली ये व्हाट वर्कआउट मार्ट ऑफ प्रोग्राम्स आगे ली इधर ला वेबसाइट अली सीखता है ले डेट इज़ व्हाट www.isat.guru ये वेबसाइट अली विथ प्रोग्राम्स विथ आउटपुट्स ऐला से कुत्ते बेटर तो विजिट ऑन्स ओके लेट्स फर्स्ट टॉपिक पर बोलते आईडेंटिफायर्स अंदाज़ है, ओके? इधर किंता मुन्चे, नाउ ये डिस्कस मरे भी इंडियन वीडियो दलिए अंदाज़ अंदरे सी टोकन्स अंदाज़ डिस्कस मरे भी सी टोकन्स अलिक कीवर्ड आगे तो ये वागा आईडेंटिफायर्स ये अंदरे ये नों तो नोडना। आईडेंटिफायर्स आर यूज्ड फॉर नेमिंग अथवा यावदा दरो आरे के ऐसर कोड़े कौन रहे ना विली ऐसर ना यावरिती कोड़ो दो अन्नो दो ना आईडेंटिफायर संधेर आ ऐसर कोड़ती वाला हाँ कॉन्सेप्ट ना आईडेंटिफाइंग अंता हेड थी भी मतलब ना वो ऐसर कोड़ती वाला आवगलना आईडेंटिफायर संधेर हेड थी भी ओके दिस आर यूजर डिफाइंड नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ आईडेंटिफायर संदर्भ में यूजर अंदर हैं प्रोग्रामर डिफाइन मारे रहों तथा हैसर करो के आ हैसर ल ये नेला इरुबो दो अंता अंदर हैं लेटर सिरुबो दो डिजिट सिरुबो दो नंबरों सहा इरुबो दो मतलब हंडरस्कोर इरुबो दो इधर के स्पेसिफिक क्या की रूल्स ही दे इधे वे ना फॉलो मार बे कौन ता रूल्स नेला अ वेरिएबल के आगे फंक्शन के आगे आरे के आगे नेम कोड बे कौन था अंदरे ये रूल्स प्रकार ने नेम कोड बे को इला अंदरे वैलिड नेम आगे ला दो सो इधर इंदा नम्बर एरर्स बोलते प्रोग्राम के ओके नोडी रूल्स पर नेमिंग आईडेंटिफायर्स फर्स्ट पंदे या रूल ये निते दे मस्ट बिगिन विथ ये लेटर आर � अंदर हैं नाउ याव दादरो आईडेंटिफायर ना कुटती भी अंतर अंदर आदि याव दरिंदा शुरुआत बेको याव दादरो लेटर दरिंदा शुरुआत बेको अथवा अंडरस्कोर दरिंदा शुरुआत बेको अंतर हेड दादरे हैं ओके दे मस्ट कंसिड्स ऑफ ओनली लेटर्स डिजिट्स आर अंडरस्कोर नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स इज अलोड अंत ये निर्भर कौन था आईडेंटिफायर सली लेटर सिर्फ एको डिजिट सिर्फ एको अंडरस्कोर सिर्फ एको आदि बीटो बेरे स्पेशल कैरेक्टर्स मुंदे ना स्टडी मरता होती है फ्लोर ब्रैकेट सिर्फ बोधो कामा आगे बोधो सेमीकोलन सिर्फ बोधो युगलन निला ना वो हलो मार्डल आंता हेड तार कर रही है ओके नेक्स्ट ये निर्देश इधर है इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड अंत हेड तार कर रहे हैं ना वो लास्ट क्लास से कल्टिव या वे व्हाट सीन अधिरों अंत कीवर्ड्स याव दोन था ना वो याव दे कीवर्ड ना आईडेंटिफायर आगे यूज मार्ट के आंगल ला एक अंदर है प्रतियंदु कीवर्ड को तन्नदे आरा स्पेसिफिक मीनिंग white space अंदर nothing but याव दादरो वंदो identifier ना ना वो what to mention मार्ग पे कौन दर आदर ले space तो बिड़ोंगी ला okay that is what it must not contain white space असंत हेड दा दरे it should be up to thirty one characters long as only first thirty one characters are significant अंत हेड दा दर ना वे ना दरों ने हिस्सर कोड पे कौन दर अंदर है so आदि इस टिर पे को मोहतों दो characters मात्रे रुपे को मोहतों characters की तो जास्ती कोटरनो आदि consider मॉडल आदि consider मॉडल देनो first टिर अंता मोहतों दो characters ना मात्रा अंता हेड दा दरे okay example नोडी valid identifiers के example लो under square I sat and I said this is valid. I sat DVG and I said this is also valid. Okay. I sat 1, 2, 3 and I said this is also valid. Okay. Next one would be invalid identifiers. Percentage I sat and I said this is what invalid. Yen ka paanth and I said percentage and I said this is what invalid. Special symbol. Next one. 1, 2, 3, I sat अंता इदे इल्ली यावदे वंदो identifier शुरुवागोद यावदरिंद शुरुवागबेकु 
ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿರೋದೇ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಸೊ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ್ದು ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನು ಸಹ ಏನು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಏಟ್ ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವೆರೈಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಇದೆ ಒನ್ ಟು ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಆಕ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಏಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಟೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಸಹ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಬ್ರೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬ್ರೇಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಿದೆ ಕಾಮ ಇದೆ ಸಿ ಕಾಮ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಪರೇಟರ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಸಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಮೂರು ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಮಿಕೊಲನ್ ಓಕೆ ಸೆಮಿಕೊಲನ್ ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕೆಲಸನ ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸೆಮಿಕೊಲನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಓಕೆ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಆಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಆಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಮೈನ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಓಕೆ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಹ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಓಕೆ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ
ಏನಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಐದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ಯಾರಾಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಮಿಕೊಲನ್ ಕಾಮ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಮಿಕೊಲನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಹ ಸಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಪೈಲರ್ ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗಿತು ನಾವು ಹೇಳದ್ವಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸುಮ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಐ ಓ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದು ಸಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಶ್ ಇದು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಪ್ಯಾರಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಇದೆ ಕಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅರೇನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಐಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇರದಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಓಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಬೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ